Հուլիսի տասին տեղեկացրել է ինք, որ նոր նորքում օրենքով գող անդրանիք հարությունյանի սպանության գործի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն են բերման ենթարգվել մի շարկ կրիական � Հիշեցնենք, որ հուլիսի երկուսի գիշերը նոր նորքում սպանվել էր որենքով գող 46 ամյա անդրանի կարությունյանը։ Վերջինս կրիական աշխարում առավել հայտնի է անդո խրոմոյ, կաղ անդո կամ մասիվցի անդիկ կեղծանու Նրանց է մոտենում սև հակուստով մի անց կրակում տաղավարում գտնվող չորս տղամարդկանց ուղությամբ։ Երկու ոգին անմիջապես պախչում են իսկ մյուս երկուսը, որոնցից մեկը հենց անդրանի կարությունյանն է, � որից հետո անդրանի խարությունյանի և նրավրա զենքով հարցակվող անձի միջև սկսվում է կրիվ։ Երորդ անձն այդ ընթացքում հասսնում է սեղանի տակից պախչել։ Վազում է նաև անդրանի խարությունյանը, որպեսի հերանա իր Այս կրակոցներից հետո իրավապահները կրիական հեղինակություններին բերման ենթարկելով փորձել են պարզել որենքով գողի սպանության հանգամանքները, մասնավորապես թե որքանով է դա կապված սպանվածի կրիական կյանքի հետ։ Բարձվում է, կրիական հեղինակությունները իրավապահներին հայտնել են, որ որենքով գող անդրանի կարությունյանին սպանելը իրենց կողմից անսպասելի է եղել, իրենք ամեն ինչ կարող էին պատկերացնել, բայց չեին կար Մեզ հասած լուրերի համաձային Հայաստանի Հառապետության ոստիկանությունում կրիական հեղինակություններից հետաքրքրվել են, թե ինչ վարկած ունեն նրանք կատարվածի մասով, ինչին իպատասխան կրիական հեղինակություններ � խմբավորման կամ կրիական աշխարի որև է ներկայացուց չի հետ։ Դրա համար էլ շատ կրիական տարեր ոստիկաններին ասել են, որ հնարավոր է պատճարները տարիների պատմություն ունենան։ Եվ որինակ տասը տասնհինք տարի առաջվա � հատկանիշների մասին նշելով, որ նա հանգիստ բնավորության տեր անձնավորություն էր և կոնվլիկ չսիրող անձ։ ժողովուրդ որաթերտը տեղեկացավ, որ բավականին ուշագրավ զրույցներ են նաև եղել իրավապահների հետ։ Մա� որ իրենք իրենց կողմից ամեն ինչ անում են, որ պարզվիտ է, ով է սպանության պատվիրատուն։ Իդեպ վերջինները սիրավապահներին հայտնել են, որ կասկացներ ունեն, թե անդրանի կարությունյանին սպանողը Հայաստանից չի ե� Նյութի աղպյուր, արմ լուր, էի եմ։
Հայաստանն աշխարում ամենա անվտանգ երկրներից մեկն է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն ու ուժային կառույցներն ամեն ինչ անում են երկրի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում Պարգևատրման արարողությունից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Պատասխանելով օրերս Երևանում տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանությանը։ Եթե համեմատում ենք 2019 թվականի առաջին կիսամյակը 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ, ապա կունենանք մինուս 2-3 սպանություն, ինչը ձերկբերում է։ Ինչ վերաբերում է գործին, խոսքը նորնորքում սպանված անդրանի Քարությունյանի գործի մասին է։ Իրականացվում են համալիր միջոցառումներ համագործակցելով իրավապա համակարգի այլ ստորաբաժանումների հետ։ Ավելին չեմ կարող ասել, ելնելով գործերի շահերից։ Վստահեցնում եմ իրավիճակը վերահսկելի է, ասաց Վալերի Օսիպյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետն անդրադարձավ նաև այն դիտարկմանը, թե ինքն ազատվել է տեղակալներից, ովքեր իրենից բարձր կոչում ունեին։ Նման կոմպլեքսներ եւ խնդիրներ չունեմ, իմ ենթակաները կարող են բարձր կոչում ունենալ, դա ինձ չի կաշկանդում, ասաց Վալերի Օսիպյանը։ Անդրանի Քարությունյանը մահացու հրազենային վնասվածքները ստացել 2019 թվականի հուլիսի 2-ին նորնորքի 5-րդ զանգվածի շենքերից մեկի բակում։ Դեպքի արտիվ հարուցվել է քրիական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրիական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի սպանություն եւ 235-րդ հոդվածի առաջին մասի ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելը հատկանիշներով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Վալերի Ռազմիկի Օսիպյանին շնորհվեց ոստիկանության գեներալ մայորի կոչում։ Նյութի Աղբյուր, Լերագիր, AM Ով է օրենքով գող անդիկը։ Վերջինս հիմնականում գործնեություն է ծավալել Մոսկվայում, որտեղ վերջին տասը տարվա ընթացքում մի քանի անգամ ձերբակալվել է, այդ թվում ապօրինի կերպով թմրանյութ պահելու համար։ 2009 թվականին նա Ռուսաստանի դաշնությունում դատապարտվել է 3 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկման Ռուսաստանի դաշնության քրիական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով։ Անդրանի Քարությունյանի նկատմամբ քրիական հետապնդում է իրականացվել նաև Հայաստանում, մասնավորապես 2018 թվականի հունիսին, ոստիկանության քրիական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները խուզարկություններ էին կատարել մի շարք օրենքով գողերի այդ թվում մասիվցի անդիկի բնակարանում։ Արդյունքում Անդրանի Քարությունյանը ձերբակալվել էր թմրա միջոցներ ապօրինի պահելու կասկածանքով։ Նախնական տվյալներով 2018 թվականի հունիսի 20-ին Անդրանի Քարությունյանի բնակության վայրում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել էր մեթադոն տեսակի թմրամիջոց։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում հարուցվել էր քրիական գործ, Հայաստանի Հանրապետության քրիական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ Հայաստանի Հանրապետության քրիական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի առաջին մասով սակայն նա շարունակում էր մնալ ազատության մեջ։ Իրավապա համակարգը խառնված է։ Օրենքով գողանդրանի Քարությունյանի սպանությունը իրարանցում է առաջացրել ինչպես քրիական աշխարում, այնպես էլ իրավապա համակարգում։ Մասնավորապես լուրեր կամ որ քրիական աշխարում կատարվածից հետո հավաքվել են եւ օրենքով գողերը փորձում են հասկանալ թե ով կամ ինչու սպանեց անդրանի Քարությունյանին։ Իսկ ահա իրավապա համակարգը մտավախություն ունի, եթե բացահայտվի, որ սպանությունը կապ ունի գողական աշխարում առաջացած հարց ու պատասխանների հետ, ապա հետևանքները կարող են անխուսափելի լինել։ Սակայն այս պահին չի բացառվում այն վարկածը, որ միգուցե սպանությունը կենցաղային խնդրի հետևանք է եղել։ Ինչևէ, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Երեք իրավապա հմարմինների մոտ 100 աշխատակից է ներգրավվել սպանության բացահայտման գործում։ 